Salam değerli hanımefendiler. Salam değerli izleyiciler. Ne hoş bugün sizlerle görüştünüz ve tabi olarak her birinizin her vaxtınız hayır olsun diye sizlerle bu kritik anda yeniden görüşmek kısmetimiz daha oldu. E çok tasarlar olsun ki bugün biz Kuran TV üzerine gelen səlif yürüyüşler ile bağlı ilk sizlere məlumat vermek zorunda kalacak. Çünkü geçen reportajımızda bank rekvizitlerimizle bağlı sizlere məlumat vermişdik. Ve bugün o rekvizitleri biz elde etmişik. Ve rekvizitleri sizlerle paylaşmaya karar aldık. Bizim müraciətimizden sonra xeyri sayıda insan bize müraciət etdi ve Rekvizitler bize gönderilmesini xayiş etdi. Hatırlatmak istedim ki, bu bak rekvizitler həm Azərbaycan manatı ilə, həm də dollar hesabı ilə açılıb. Və bizə yardım etmək istəyən hər kəs bu iki hesabdan birinə bir manat, bir nəfər bir manat civarında və gücü nəyə çatır. Yəni, bunun fərqi yoxdur. Bizə yardım edə bilər və bu qıb manat Mövlerin üzerinde bize yardımcı olabilir. Çok tersler olsun ki, Turan evi yeniden hedefe alındı ve en maraqlısı ise bu ıı, hadiselerin fonunda bunun edilmesi bir daha gösterir ki, memleketimizde hala da 5. kalonun faaliyeti tam normaldır. Belə demək, mümkünsə bu kalanın fəaliyyətini hələ kəsmək mümkün olmaq. Təsirlər olsun. Və hər birizdən xayiş edəcəm ki, bu aksiyyətdə bizə yardım olun. Nə qədər çox sayıda insanın olacağı bizim için önemlidir. Yəni, o insanın verəcəyi məbləği yox. Yenə qadırlatmaq istəyirəm. Bir manat və ya 50 qəti civarında bizə yardım etməklə Ümumi bir birliğimizi göstermeye nail oladılar. Unutmayın ki, sizin için bir manat 30-50 kez, belki de yani, fıkırda mevlerdir, ama unutmak lazım değil ki, bu ödenilen mevler bir yani, müstakil televiziyanın müxalif sessiz çatılan televiziyanın bağlanmasına bağlanmamasına sizin de yardım edecek bir yani, aksiyadır. Tabii ki biz bu kısmı manat ödemek için de değiliz ama herhalde biz burada vaxt tutarak müeyyən bu televiziyanın karşısını, bağlanmasının karşısını alabiliriz. Buna göre xarik etmem bir daha sizlerden aktiv olun ve bizim bu hesablarımızdan üzerinden bize yardım etmek mümkün olduğunu sizlere hatırlatıram. Mevzumuz ise tabii ki yeniden her zaman dediğimiz gibi memur öz başınalığı ve hancıkların öz başınalığı ile bağlı. Memurluklar ve hancıklar. Tesliler olsun. Tesliler olsun ki bu kadar deyilen fikirlere hala da bizim memur ve memurluklarımız, han ve hancıklarımız rayet etme fikrinde değil. Ülke başı defalarla Memurlara hatırladık ki, hep zaman əhaliye üstüne aşağı bakmak. Ve bunu qat olarak açırıqdır. Ama təsirler olsun ki, biz bunu görmürük. Görmürük ona göre ki, bu memurların arkasında dayanan memur ve hancıqlar bunlara bu imkanları yaradır. Ve bu memur ve hancıqlar həmin insanların adından istifadə ederek rəyiyyat əhlinə hər zaman üstüne aşağı baxın. Biz daha hatır olmaq istəyirəm. Yəqin ki, biz dəfələrlə bu idarə haqqında sizlərlə yəni, fikirlərimiz görüşmüş. Etibarlı mənbədən Proniyyat TV'ye daxil olan məlumatda bildirilir ki, değerli mənbədənlər, Gecə şəhər icra hakimiyyəti yanında bir nöqliyyat idarası formalaştırılır. Bu idarada 
ölkədə, yəni nəqliyyatdan savayı belə deyək, ordurdə nə iş görüldüyün bir müdürün və bir də o özünə yaxın çevrəsindən başqa iş kəs bilmək. Ola bilsin ki, Zira Bastı Niyazi Bayram Oğlu etibarından istifadə edən bu məmurcu nə əl uzaqdığını və hansı qalın pozuntuları gördüyünün fərqində deyil. Əslində, fərqindədir. Çünki bu adam özü bilir ki, bu adamın hər adımı qalın pozuntusu. General oğlunun bundan başqa edəcəyi bir şeyi mən gözləmirəm. Ona görə gözləmirəm ki, general oğlu elə general olaraq da bugünkü məmləkətdə mövcud olan belə deyək, o anarxiyyə üsuluna uyğun hərəkət edirlər. Uşaq həkim olan, yəni pediatr olan bu şəxsin bu idarəyə müdür təyin edilməsi də çox qədər. Mən bilmirəm. Hansı səbəbdən bu doğub, bunu da bilmirəm. Ola bilsin ki, kimlərin xayişi, kimlərin, nə bilim, o, belə deyək, sözünü yerə sala bilməyiblər, bu idarəyə gətirib bunu müdür qoyublar. Amma insanda bir özündə də bir adı həyə lazım. İnsanın özündə də bir qanunları hörmət lazım. Axı, səni təyin edən bura icra vaxtçı sənə ehtimal göstərir. Sənə ehtimal göstərir ki, sən gəndə şəhərində nəqliyyatın normal işləməsinə ona yardımcı olasın. Daha əhalini və əməkdaşlarını icra vaxtçının üzərinə qaldırmaqla Siz kimə üstləyirsiniz? Mən başa düşəmirəm. Nəyin ki, icra vaxtçı hətta ölkə prezidentinin etdiyi tövsiyələri belə siz qulaq ardına vurur. Bir dərəfdən ölkə batısı. Vətəndaşlara müraciət edir ki, bu barədə bizlərə məlumat verir. Çox təəssüflər olsun ki, bizlər bunu dəfələrlə qaldırırıq. Ki, fayda. Görünür ortada böyük məbləqlər olunur. Və bu məbləqlər oynamasaydı əgər, hər hazır tətbiq görürlər. Gəlir ki, biz bunu araşdırmalarımızın sonunda sizlərlə Ölkəcək əlimizdə olan faqlar. Xeyl sayda faqlarımız da axı olur əlimizdə. Sadəcə olaraq biz bu faqların tam dürüst araşdırılmasına çalışırıq ki, bu məsələyə adiyyətli qiymət verilməsini sizin üzərinizə bıraxıq, dəyərli izləyicilər. Əl səmətənlər, bu idarənin rəisi siz təsəvvür edin. Harınlıq, qudurlanlıq, nə bilək, bu hamısı ölkə batısının məmurları ünvanladığı belə deyək də təhqirdən aşağı sürək. Yəqin ki, ölkə batısının bunlara ünvanladığı bu sözlərin yetərincə bunlara yatırması mümkündür. Bir insan özü etmədiyi bir hərəkəti hansısa bir öz əməkdaşına tədbiq edir. Baxın, daxil olan məlumatda bildirilir ki, bu idarə rəisi özü saat 11-də Gecə olmayaraq, hətta tez olmayaraq, desək daha səhvəlidir. Saat 11-də o birin yarısında işə gəldiyi halda tabirində olan əməkdaşların 5 dəqiqə gecikməsi, 10 dəqiqə gecikməsinə bu adam göz yuma bilmir. Hansı haqla? Bunu gəlin ki, həmin o tələb edən şəxsin özündən soruşmaq daha səhvəlidir, daha önəmdir. Axı, sən özün edə bilmədiyin, əslində isə qanunları pozduğun bir halda kimlərdənsə qanun tələb etmək hansı şərəf və ləyəqətə uyğundur. Mən hələ də bu şeyləri anlaya bilmirəm. Məlumatlardan o da daxil olan məlumatda bildirilir ki, dəyərli həmətəndə, bu şərs, bu şərs, Öz səlahiyyətlərini də zaman-zaman katibə deyirdik, nə bilim, nə deyirdik. Bunlarla bölüşdürməyə üstündür. Xub, bu, bunların 
Mersa dağıl işlerdir, üzeri bile. Hansın mətləbdən doğuq, niyə doğuq, bu da üzeri bile. Bir daha hatırlatmak istedim, adımın mətləb olmasının bu mətləbə qətlən dağılı yok. Ve benim için daha maraqlı olan, daha önemli olan, özünün edə bilmediği, özünün pozduğu kanunları kimdənsə tələb etmektedir. Bir sene bu şəxsin apardığı o, o yəni, 100 minlərlə manat civarında yeyintini demirdi. Biz bunu bir daha deyirəm, araşdırırız. Araşdırırız ona görə ki, elimizde olan saxta sənətlərin və avtobuslara, eyni zamanda taksi sürücülərinə verən və heç bir qeydiyyatda da olmayan 5-3 qəpik hesabına çıxardılan saxta blankların, yəni e, fərqlənmə nişanlarının Necə verildiği barədə məlumat ifade edilir çok. Hatta məlumatları elə məbləq sərtlendirirlər ki, yəni gəncədə olan iki, yəni bu tiplü bazalar, köyünə avtobaza deyirlər. Və bu avtobazalarla danışıq zamanı əldə olan razılığa əsasən, 3-5 avtobuza bu sərtlənmə nişanları verilir. Ve kalan, hatta bırakılan, sərnişin daşıma ile məşğul olan ili tutumlu avtobuslara verilmiş. Yeni 3-4 avtobus gözden kartasmak için verilir. Kalanları ise hatta geri kalanı çıxarır. Ve buradan alınan məbləq ise tabi ki, həmin məmur ve o müessisə rəhbəri arasında beraber verilir. Mə bilmirəm, ne oldu, pay bölgesi ne olur? Kimine çok, kimine az düşüb, bunu bilmirəm. Bu barədə məlumat daxil olub, bu barədə məlumat biz araştırırıq. Ve araştırdıktan sonra <coughs> sizler de bunu görüşecek. Ama bugünkü çıxışın, yani bu şəxsin, bir daha deyirəm, özünün edə bilmədiyi, özünün pozduğu kanunları əmrədaşlarından tələb etmək. Mən çıxışının əvvəlində vurguladım. Sanır bu ağır her yaxşı. Mən o zaman əməkdaşımdan o kanunun pozulmasını tələb edə bilərəm ki, pozulmamasını tələb edə bilərəm ki, mən həmin kanuna hürmət edəm. Biz həmin idarənin ilk nömrəsini yürüyoruz. Doğrudur, sözün həqiqi mənasında ilk zaman bu informasiya bizə gələndə bunu biraz yəni şişirdim olduğunu dert etdik və siz təsəvvür edin, değerler nedenler saat 11'e kadar 93 defa bu idare edildi heç bir ne cevap gelmedi artık 11'e 10 ya 12 de geçtirmişti e, telefonu e, katibine götürdü və İdarə rəisinin yerinde olmadığını bildi. Ve birazdan gelende ona yani məlumat veriləcəyini hatırlar. Baxın. Özü iki saat veya saat yarım veya heç yarım saat diye civarında işe gecikirsə bu hansı haqla 5-10 dakika işe gelişen əmrətaşı hakkında tədbir görülməsi var edə Hüquq şöbəsinə göstəriş verir. Bu ne kadar harunluq? Bu ne kadar qudurxanlıq ki, dəyərlər mədəndir? Baxın, yəni general oğlu olmaq bu kadar mı? Səlahiyyətlərə sahib olmaq mı? Və icra batçının sənə göstərdiyi ehtimada xələf, naxələf çıxmaq bu kadar mı sinalın yazılır? Bir zaman bir ermeniyatla bir ermeni koydular. Zor an oradan uzaklaştırabildik. İndi getirip bunun yerine bunu tutaq ki, bundan sonra onun, o, onun mavini idi. Bəs yaxşı. Hiç olmasa bundan sonra fikirləşsinler ki, axı icra hakimiyyatının başçısı burada ehtimadı göstərir. Ve ehtimadı ona göre göstermeyeyim ki, 
kendi şehir sakinlerini yine başına kaldırsınlar. Ona karşı kaldırsınlar. Dövlete ve dövletçiliğe karşı kaldırsınlar. Özü de ne zaman? Bakın değerli Ölçü de müharibinin yettiği bir zaman kesin. Bak budur bak beşinci kalan. Budur beşinci kalan müfahale. Elçen bu kadar. Ben çok tersif edirəm ki, çocuğun ərgi mənasında icra vaxtısının nüfuzunun aşağı salınmasında bu şahsların böyük emeği var və ən maraqlı isə İcra hakimiyyatı batısının bu insanlar hakkında tədbir görməməsi. Görünür burada, o belə deyək ki, ələri yüyar, ələdə qaydı bir yüyar prinsipi də əsas rol oynayır. Və mən heç buna da o qədər inanmıram. Yəqin ki, o kimin təbir tapışırıqdır, onun yəni, sözünü yerə salmaq hər halda mümkün olmalı. Amma əsas budur ki, dəyərli həmətənlər, bu şəxslər Vətəndaşları nəyin ki, icrabatçısını, hətta dövlətə və dövlətçiliyimizə qarşı qaldırmaqda davam edirlər. İşlərinə uğurla davam edirlər. Özə uğurla. Yəni, 5-ci kalon bütöv gücü ilə əhalini dövlət vaxtına qaldırmaqla sanki qürur duyurlar. Dəfələrlə dövlət vaxtısı Gəncə şəhərində parkların yenilənməsi ilə bağlı tövsiyyələr deyir. Bir dənə doğru zərfi. Bəs bu yığılan milyonlarla bu üzmünlərlə bana para gedir, kimlərin cibinə gedir. Niyə bunun haqqı hesabını soruşan yox? Yaxşı bu haqqı hesabını soruşmayacaqlarsa, o idarənin yaradılmasının əhəmiyyəti nə idi? Kimə lazım idi o idarə? Görürsünüz, dərləmətənlər. Suallar o qədər çoxdur ki, bunların cavabını tapmaq üçün ya gəlir ekstrasiyyəni solasan, ya da münəccim kursuna gedib, nə bilim, aylarla, uzuzlarla bu məsələni araşdırıb, biz sizlərə məlumat verək. Yəni, fikirlərimizi sizlərlə bölüşək. Mən bir daha qeyd edirəm. Daxil olan məlumatları biz araşdıracaq. Ortada bizdə olan məlumata görə il ərzində 100 minlə, yəni manat hesabı ilə görəcək, 100 minlərlə manat dövrət büdcəsindən kənar bir vəsait toplanır. Və bu vəsaitin kimə getdiyi, kimlərə getdiyi barədə dəstəklərlə fikirlərimizi bölüşəcək. Ya elə fikirləşməsinlər ki, biz kimlərin saxatinə bu faqlardan keçəcək şey. Biz bugün bir yumruq olaraq Qarabağ müharibəsində birləşə bildik. Bir yumruq olaraq Qarabağ müharibəsində qələbəyə gedə biləcək və hələ ki, gedirik. Bunun sonu nə olacaq? Amma əhalini dövlət baxçısına özləri bilər. Amma dövlətə qaldırmaq, dövlətçiliyə qaldırmaq, bax, buna biz yol verməyəcəyik. Bundan acaq olur. Və onun general balası, nə bilim, general evladı, general plan kəsib olduğu da mənim üçün əhəmiyyətli deyil. Və əldə etdiyimiz faqlardan məlum olur ki, bu adam eyni zamanda sahibgərlik fəaliyyətlərlə məşğul olur. Amma göz doymur. Mən onun fiziki quruluşu haqqında sizlərə məlumat vermək istəmirəm. Bir dəfə onun haqqında, yəni o fiziki quruluşu haqqında məlumat vermişdim. Və mən indir Niyazi Bayram Bovdan xayiş edirəm ki, cənab batçı, cənabi batçı, siz ona bir şəhəri verməklə onun Nəyin ki gözünə, hətta qarını da öyrə bilməyəsiniz. Mən sizdən xarif edirəm ki, 7-8 rayonu da verin ki, o insan ən azından qarını da öyrə bilməyəsiniz. Nəyin ki gözünə. Baxın, çox maraqlıdır. Axı, bu qanunsuzluqların sonunda 
biz neleri görmürük. Ola bilsin ki bu insanların gözlerinde müeyyən kadar görme kabiliyetinde problem var. Ama buna inanmırıq. Çünkü buna inanmırıq ona göre ki, bunlar görmese değerli hümetler. O aldıkları rüşvetin mi değerli? Bağışlayın, bizde rüşvet yoktur. Hörmət, şirinlik de böyle yani. O rüşvet 50 manat, 30 manat, 40 manat. Böyle bu küçük mənzarlar. Hörmət ve şirinliği görebilmezler. Ve onu sayabilmezler. Nece olur ki? Saxta yüzlerle, minlerle farklılma nişanlarını görürler ve bunu taksilere, eyni zamanda e, avtobus belə deyək, parklarına aralarındaki razılığa göre göz yuma bilirlər ve buradan alınan məbləğ qatiyyine kadar sayılıb hesablana bilirse ola bilmez ki bunlar kör olurlar. Olan məhz ki, bunlar kar olurlar. Değil mi ki? Buna kim inanır? Şəxsən mən məqləb əsənli olarak inanmalam. Və inanmaq da... İnanmağa belə ehtiyacım yok. Çünkü fakt ortadadır. Elimizde olan onlarla... Həmin o fərqlənmə nişanları var ki... Tamamıyla saxtadır. Yine deyim, hansısa bir mətbəyədə 10 qəfi, 20 qəfi civarında məbləq hesabına çap edilən hərflər mənim Ortada olan məbləq ise təbii ki, baba bir məbləq. Mən bir daha hücumu tutub məmur ve məmurcuqlara xatırlatmaq istəyirəm. Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə qarşı çıxacaq hər kəs bizi görəcək. Kimliyindən asılı olmayaraq. General yox eyd. Generalın balası yox eyd. Generalın özü gəlsə belə biz bunlara karşı mübarizəmizi davam etdirəcək. O zamana qədər ki, o qanunsuzluqlar aradan qaldırılacaq. Mən son olarak bir daha hatırlatmak istedim ki, Ersan Vatanlar, biz bununla bağlılaştırmalarımız devam etmektedir ve o daxil olan o saxta sənətlerle bağlı. Otuda çok büyük bir mümkün var, yani daxil olan məlumatlarda her ay, her o park, yani avtobus parklarından alınan mümkün çok yani bir de normal bir mümkün. Hatta bazı məlumatlarda bunun 20 min civarında olduğu da bilir. Biz şimdi bu bağlaştırıp sizler de fikirlerimizi görəcəyik. Ama böyle bilmediğimiz bir şey, bu harın ve harıncıqlar, memur ve memurcuqların, hatta ihtimat gösterdikleri insanlara karşı olan hürmetsiz değil. Bu onların öz boyundan ve onu koyunların boyundan. Buna bizim işimiz yok. Ve son olarak bir daha sizden karşı edelim ki, bize yardım etmek isteyen herkes, tabi ki biz bu bir mana ve elde etdikten kimin ne imkanı varsa, civarında yardımları almakla özümüzü müeyyən o cermeden soğurtalamak, o müeyyən hissetsin ödeyi fəaliyyatımızı devam etdirmek istedik. Ona göre devam etdirmek istedik ki, bu gördüyümüz, Haksızlıkları sizlere çatdıra bilir. Bunu iştimaliyleştirə bilir. Daha sonra demesinler ki, bizim bu barədə məlumatımız olmuyor. Hey, biz bunları iştimaliyleştirəcəyik. O zamana kadar ki, bu insanlar hakkında tədbir görürsün. Yığılan bu milyonlarla manat dövlət və saydı dövlətin xerçlərinə yönelilsin. Baxın. Muharibə parmaq elə bir şey, elə belə bir şey deyil. Muharibə parmaq klaviyyatı arkasında oturup iqra oynamaq kadar sadə bir iş deyil. Milyonlarla bana gün ərzində və sahitin xaçlanması, 
minlərlə, yüzlərlə şəhid zamansının göz yaşları, Azərbaycan bayrağına dükülən şəhidlərin məzar daşıdır. Bunları əldə etmək üçüncə Azərbaycan iqtisadiyyatının güclü olması lazımdır. Biz bunun uğrundan bu əldə fərdir. Biz Azərbaycan dövlət və dövlətçiliyi uğrundan bazı aparır. Hakimiyyətdə kimin olmasının mənim üçün fərqi yox. Ali Başqamandan ətrafında birləşdik. Bir yumruq kimi. Əqidəsindən, siyasi məsləkindən, dini, baxçılarından fərqli olmayaraq. Çünki müharibə müqəddəs bir şeydir. Bu, qurtuluş savaşıdır. Amma qurtuluş savaşı o demək deyil ki, Hansısa məmur harınlaşıb, göz ayağının altını görməyəcək. Bax, bu demək deyil. Bir daha, bizə ayırdığımız vaxtı və bizi dinlədiyimiz üçün sizlərə təşəkkür edirik və son olaraq bir daha qatılmaq istəyirəm ki, bizə yardım etmək istəyən hər kəs bu monitorda gördüyümüz bank hesablarımıza Üzləri çatacaq məbləği ödəyə bilərlər və əsas odur ki, say ehtibarı ilə bu aksiyada iştirak daha çox alınsın ki, biz bunlara çubut edək ki, bu məmurlara, məmurcuqlara əslində, 5-ci qaral nümayəndələrinə Turan elinə edilən səlib yürüklərinin qarşısında birlər var. Tanrı Türkçü qorusu. Tanrı Türkçə yar olsun. Tanrı Türkçə yar olan hər kəsə yar olsun. Tanrı sizləri qorusun, dəyərlərimizdən. Göstərdiyiniz maliyyə yardımdan aslı olaraq, olmayaraq hər birinizə yar olsun. Bir daha, bütün şəhidlərimizi Allahdan rəhmət diləyərək, qanun pozan, qanunu ayaqları altına atıb ucalmaq istəyən hər kəsə bir şey xatırlatmaq istəyir. Heç kim qanundan yuxarı olmayacaq. Nə qədər ayarımızın altına kağıt parçası yığıb ucalmaq istəsəliz belə, zaman gələcək ki, o kağıt parçaları ayarımızın altından çəkiləcək və təfəşkürə yerə gələcək. Onu da elə etmək lazımdır ki, Sizi yerdən qaldıracaq, heç olmasa insanlar tapsın, daha o qədər qarnınız şişməsin ki, boyun topunuz kökəlməsin ki, sizlərə qıran gətirib, gizliyiniz qapıdan yox, sizi pəncərədən çıxarmaq zorunda qalsınlar. Bax belə, vaxtınızı həlal edin, gələn reportajlarımızda görüşmək ümidiyyələ.